Мои голы не были слишком трудными, но они были предельно точными. Уэйн Грецкий, легендарный канадский хоккеист, четырехкратный победитель Кубка Стэнли, установивший 61 рекорд, больше, чем любой другой игрок. Успешный бизнесмен и отличный семьянин. В 19 лет парень заслуженно получил прозвище «Великий», который соответствует ему до сих пор. Ведь Уэйн Грецкий является не только народным кумиром, но и примером трудолюбия и чести для подрастающих поколений. Микс Шоу представляет Уэйн Грецкий. Как живет легенда хоккея и что с ним стало? Уэйн Дуглас Грецкий родился 26 января 1961 года в городе Брандфорд, Канада и стал первенцем в семье Филлис и Уолтера Грецки. В том же году в молодой семье произошло несчастье. Уолтера, работающего телефонным монтажником, ударило током, и он впал в кому на несколько дней. А после того, как очнулся, оказалось, что он практически не слышит правым ухом. Именно Грецкий старший сыграл важную роль в спортивных успехах сына. Ведь начал тренировать его с двухлетнего возраста. Он даже соорудил для мальчика на заднем дворе дома ледовую площадку, известную в округе как Колизей Уолли. После Уэйна в семье родилось еще четверо детей – дочь Ким и сыновья Кит, Глен и Брэнд. Интересно, что предки Грецкий родом из царской России. Дедушка Терентий родился на территории нынешней Белоруссии, но в молодости эмигрировал в Канаду, где занялся фермерством, а бабушка Мария была родом из Украины. Благодаря этому Уэйн с детства слышал белорусскую речь, а с бабушкой долгое время общался только на украинском. Уэйн был очень близок с предками, они поддерживали внука во всех начинаниях, а бабушка даже была первым вратарем, в чьи ворота забивала будущая легенда хоккея. Стоило Уэйну только встать на коньки, как сразу стало понятно, что он талант. Уже в пять лет Грецкий выступал за детскую команду Брандфорда, а в шесть лет играл наравне с десятилетними мальчишками. Хоккейный свитер был юному таланту слишком велик, и он заправил его с правой стороны. С тех пор это стало его фирменным знаком. В возрасте 10 лет Грецкий выступал в детской хоккейной лиге и за сезон сумел забросить 378 шайб и сделать 139 голевых передач в 68 играх. Эти цифры стали абсолютным рекордом для мальчиков его возраста. О молодом хоккеисте писали во многих канадских газетах, постоянно сравнивая с Горди Хоу. Уэйну даже удалось познакомиться со своим кумиром, который мотивировал его не останавливаться на достигнутом, и к 13 годам Грецкий перешагнул рубеж в тысячу голов. Также мальчик увлекался и другими видами спорта – баскетболом, футболом, бейсболом, гольфом, тяжелой атлетикой. Но все же главной страстью Уэйна оставался хоккей. В 14 лет юный спортсмен принял участие в международном турнире в Квебеке, где ему приходилось играть против 20-летних парней. Он настолько хорошо себя проявил, что едва не стал жертвой толпы болельщиков, желавших взять у него автограф. Тем не менее, были у восходящей звезды и недоброжелатели. Во время матча его часто освистывали родственники соперников, которые никак не могли смириться с тем, что юный худощавый подросток играет лучше взрослых парней. В 1977 году Грецкий начал играть на позиции центрального нападающего за юниорскую команду Greyhounds. Парень хотел быть похож на своего кумира Горди Хоу, игравшего под номером 9. Но девятка была уже занята, и Уэйн сначала играл несколько недель под номером 19, а затем выбрал номер 99. Число, которое всегда будет ассоциироваться с легендой хоккея Грецки. За сезон 1977-1978 года он сумел забить 70 голов и в 16 лет стал участником юниорского чемпионата мира в Монреале. Несмотря на то, что Уэйн был самым юным среди хоккеистов, его признали лучшим нападающим первенства. В 17 лет юноша оказался во Всемирной хоккейной ассоциации, заключив свой первый профессиональный контракт с американским клубом Indianapolis Racers на 100 тысяч долларов. В составе этой команды Грецкий дебютировал в большом хоккее. Правда, отыграл всего 8 матчей, после чего его обменяли в Эдмонтон Ойлерс. Для Эдмонтона появление Грецки было самым выигрышным решением. В составе новой команды игрок забросил 43 шайбы за сезон. 
после чего обычная середнячковая команда сразу попала в финал. А хоккеист был признан лучшим новичком Всемирной хоккейной ассоциации, которая, правда, уже в следующем году прекратила свое существование, объединившись с Национальной хоккейной лигой. Уже в те годы за хоккеистом закрепилось прозвище «Великий», ведь он бил один рекорд результативности за другим. И еще одно – белый вихрь из-за ослепительно белого цвета перчаток. За сезон 79-80 годов в НХЛ «Великий» получил 137 очков и звание самого ценного игрока сезона «Хард Трофи», которое закрепилось за ним на долгих 8 лет. К тому же, забив 51 шайбу за сезон, Грецкий стал самым юным снайпером-пятидесятником в истории лиги. На тот момент Уэйну было всего 19 лет и 2 месяца. На второй год пребывания в НХЛ Грецкий выиграл свой первый титул лучшего бомбардира лиги – Арт Рос Трофи. Эту награду хоккеисту присваивали 10 раз, 7 из которых подряд. В том же сезоне Уэйн установил новый рекорд НХЛ по количеству передач и очков, набранных за сезон а также стал первым игроком, который добрался до отметки 50 шайб раньше 50-й игры, а именно в 39-м матче сезона. В 81-м году Грецкий дебютировал во взрослой сборной на Кубке Канады, а спустя 7 месяцев выступил на чемпионате мира. Но свой первый трофей с национальной командой он выиграл лишь в 84-м, когда на Кубке Канады они обыграли Швецию в финале. Уэйн стал лидером турнира по результативности и был вызван на матч всех звезд. Спустя три года на Кубке Канады 1987 года сборная вновь добилась успеха, а Грецкий, по его собственным словам, показал лучшую игру в своей жизни. В Эдмонтоне же Грецкий отыграл целых 10 сезонов и по праву считал команду своим родным домом. А команда благодаря Уэйну завоевала 4 Кубка Стэнли. Поклонники с восхищением следили за спортивной карьерой хоккеиста, но и личная жизнь Уэйна не оставалась без внимания. В 1988 году стало известно, что Грецкий планирует вступить в брак с актрисой Джанет Джонс, известной по фильму «Полицейская академия». Молодые люди познакомились, когда им обоим было по 23 года на танцевальном проекте «Dance Fever», где Джанет была участницей, а Уэйн сидел в жюри. Правда, тогда их знакомство ничем серьезным не закончилось, ведь девушка была помолвлена с американским теннисистом Витасом Герулайтисом. Но спустя три года, расставшись со своим женихом, Джанет случайно столкнулась с Уэйном, и та встреча оказалась судьбоносной. Между ними вспыхнул бурный и стремительный роман, так что уже в июле 88 -го года пара сыграла свадьбу, устроив роскошное торжество стоимостью более 1 миллиона долларов, которое транслировалось в прямом эфире по всей Канаде. В то время хоккеист уже зарабатывал около 3 миллионов долларов за сезон. На момент бракосочетания Джанет уже ждала ребенка, так что их первенец, дочь Паулина, появилась на свет в декабре того же года. В 90-м году у пары родился сын Тай, а в 92-м сын Тревор. Двое младших детей Тристан и Эмма родились уже после того, как хоккеист завершил свою профессиональную карьеру. Спустя месяц после свадьбы владелец Эдмонтона принял решение о переходе великого в одну из слабейших команд лиги Лос-Анджелес Кингс за 15 миллионов долларов. Это решение стало болезненным для Грецки, который даже не скрывал слез. Но с его появлением результаты команды стали улучшаться. Короли начали попадать в плей-офф, а вскоре и в финал Кубка Стэнли, играть в котором ранее им не доводилось. В 89 году Грецкий в матче против своей бывшей команды Эдмонтон Ойлерс набрал 1851 очко за карьеру и превзошел своего кумира Горди Хоу, став лучшим бомбардиром в истории НХЛ. А в 1994 году, забив 802 шайбу в матче против Ванкувера, Уэйн стал лучшим снайпером в истории НХЛ, опять-таки опередив Горди Хоу. В том же году Грецкий в десятый раз за карьеру стал лучшим бомбардиром сезона и получил очередной Арт Рос Трофи. Однако команда неожиданно для всех превратилась в аутсайдера лиги, и в феврале 96 -го года, не дожидаясь окончания своего восьмого сезона в Кингс, Грецкий попросил обмена в более сильную команду и был отправлен в Сент-Луис Блюз. Отметим, что сотрудничая с королями, Грецкий заработал более 22 миллионов долларов. В новой команде Уэйн задержался недолго. Из-за конфликта с руководством клуба он покинул команду спустя год, в 15 раз за карьеру достигнув отметки 100 очков за чемпионат и заработав более 6,5 миллионов долларов. 
После этого Великий подписал двухлетний контракт с Нью-Йорк Рейнджерс на 8 миллионов долларов. В составе этой команды хоккеист провел три сезона, где продолжал бить рекорды. В 96-м он достиг отметки 3000 очков за карьеру. В 97-м сделал свою 1851-ю результативную передачу в регулярном чемпионате. А в 98-м забил свой тысячный гол в регулярном чемпионате и плей-офф. Интересно, что Уэйн является единственным хоккеистом в истории НХЛ, который бывал в роли капитана во всех командах, за которые играл. В 1998 году Грецкий получил титул «Величайший игрок в истории хоккея» и осуществил свою давнюю мечту. Он выступил на Олимпийских играх в Нагано. Правда, его команда уехала домой без медалей. В марте 1999 года он забил свой последний 1072 гол, опередив на один гол Горди Хоу. А уже в апреле состоялся последний матч, где 99 получил свое последнее 2857 очко в чемпионатах НХЛ, став абсолютным рекордсменом лиги. По ходу матча Уэйн постоянно менял клюшки и свитера, чтобы собрать больше сувениров для фанатов. Он понимал, что уже вошел в историю канадского спорта и хотел, чтобы как можно больше людей смогли разделить с ним этот момент. Болельщики не скрывали слез, провожая легендарного хоккеиста на заслуженный отдых. За время своей карьеры Великий установил потрясающий 61 рекорд, а его номер 99 был снят со всей лиги и закреплен за ним в НХЛ навечно. Ранее такой чести не был удостоен ни один хоккеист. Зал хоккейной славы также отказался от стандартной процедуры трехлетнего ожидания после завершения карьеры игрока и включил в свои ряды грецки уже в 99 году, спустя 7 месяцев после того, как тот повесил коньки на гвоздь. Однако любимый хоккей Уэйн без внимания не оставил. В 2000 году он стал совладельцем клуба «Феникс Койотис», а с 2005 по 2009 был главным тренером команды. Но великим наставником он не стал. Под его руководством «Койоты» выиграли 143 матча и потерпели 161 поражение в основное время и 24 в дополнительное. Свои полномочия Грецкий сложил в 2009 году, когда клуб проходил процедуру банкротства. Авторитет канадского хоккеиста в международном спортивном сообществе велик. В 2002 году ему был вручен Олимпийский орден – высшая награда Международного Олимпийского комитета. А еще в этом году Уэйну Грецки предложили должность аналитика на американском телеканале TNT с окладом в 5 миллионов долларов в год. В тот же период Уэйн был исполнительным директором мужской сборной Канады по хоккею на Олимпийских играх в 2002 и 2006 годах. Его также приглашали руководить командой на чемпионате мира в 2005 году, но он отказался из-за проблем со здоровьем у его матери. Когда Канада получила право принимать у себя Олимпиаду 2010 года, Уэйн Грецкий стал послом игр в Ванкувере. Был назначен специальным советником сборной Канады, а во время церемонии открытия стал одним из тех, кто зажег олимпийский огонь. Еще во времена спортивной карьеры хоккеист начал сниматься в фильмах. Впервые на телеэкранах он появился в эпизодах сериала «Молодые и дерзкие». Затем были роли в фильмах «Могучие утята 2» и «Восстание машин». На счету Грецки есть работа в качестве продюсера, актера озвучки и даже исполнителя хоккейных трюков. Про Уэйна Грецки было снято множество документальных фильмов, а также написано книг, в том числе и его отцом Уолтером. Также фигура легендарного хоккеиста вдохновила создателей мультсериала «Симпсоны» на появление нового персонажа талантливого канадского игрока. Уэйн проявил себя и в качестве успешного бизнесмена. В 93 году хоккеист открыл ресторан имени себя в Торонто. Конечно, дом, в котором находится заведение, значится под символической цифрой 99. Меню в основном рассчитано на болельщиков, желающих пропустить бокал пива с бургерами и ребрышками под захватывающий матч. В ресторане также был музей с раритетными вещами из коллекции хоккеиста. Игровые свитера, коньки, клюшки, медали и различные кубки. Но, увы, в 2020-м заведение закрыло свои двери, так как на его месте построят жилой комплекс. В 2006 году к ресторану прибавилось новое увлечение – виноделие. Знаменитое имя быстро помогло ему раскрутиться, и уже спустя год Мерло Грецкий стал одним из самых продаваемых на территории Канады. Только за первый год существования винзавода вышли 660 тысяч бутылок. 
а через год производство увеличилось до 960 тысяч. Самая дешевая бутылка вина стоит 14 долларов, а дорогая – 99, что уже стало традицией для грецки. Название 99 он присвоил и виски, которые также со временем начал выпускать. Вдобавок ко всему Уэйн открыл собственную линию повседневной одежды для мужчин, а также выступил в роли модели для рекламы линии одежды, которая появилась в результате коллаборации с рэпером Дрейком. Одним словом, талантливый человек талантлив во всем. Успешная спортивная карьера и ведение бизнеса после ее завершения позволили легендарному хоккеисту обеспечить себе и своей семье благополучную жизнь. На сегодняшний день состояние Уэйна Грецки оценивается в 250 миллионов долларов, 46 из которых он заработал, играя в НХЛ. 50 миллионов – благодаря съемкам в рекламах. Только по контракту с Истон, производителем клюшек, Грецки получал около 1 миллиона долларов в год. Немного меньше ему приносила реклама сигар Гавана Клаб. Интересно, кстати, что у великого хоккеиста есть вредная привычка – курение сигар. Также игрока номер 99 можно было увидеть в рекламных роликах Макдоналдса, питьевой воды 7-Up и многих других. В магазинах можно было купить куклу Уэйна Грецки, а также поиграть в хоккей за игрока под 99-м номером на игровой приставке. Полученные доходы позволяют легендарному хоккеисту приобретать множество роскошных объектов недвижимости. Хотя свое детство Уэйн провел в обычном доме с братьями и сестрой. К слову, родители самые преданные поклонники великого хоккеиста, к сожалению, уже умерли. Мать в 2006-м от рака легких, а отец в 2021-м, пережив множество потрясений. Дважды кому, потерю памяти и сердечный приступ. Возвращаясь к теме недвижимости, стоит упомянуть, что в конце 80-х Грецкий приобрел большую собственность в закрытом жилом районе Беверли-Хиллз Беверли-Парк, которую продал через несколько лет. В 2003-м Уэйн купил дом в Аризоне примерно за 2 миллиона долларов площадью 520 квадратных метров, который продал в 2013-м за 3,4 миллиона. В 2007-м Грецки с супругой построили особняк на территории загородного клуба в Таузенд Оукс, Калифорния, площадью более 1200 квадратных метров. Поместье содержит роскошные удобства и включает огромную кухню и столовую, библиотеку, фитнес-центр, главную спальню собственной гостиной и двойной ванной. Снаружи есть теннисный корт, бассейн, дровяная печь для пиццы, несколько веранд, фонтан и потрясающие сады. Помимо основного дома на участке также расположены два гостевых дома. Пара продала поместье в 2014 году за 18,5 миллионов долларов бывшему бейсболисту Ленни Дайкстра. Однако тот вскоре потерял его из-за финансовых трудностей. Семья Грецкий, который был очень дорог дом, повторно приобрела его в 2018 году за 13,5 миллионов долларов. Но в 2021 снова продала за 17,6. В 2009-м легенда хоккея приобрел еще один особняк в Таузенд Оукс, Калифорния, за 2,8 миллиона долларов с пятью спальнями, роскошным кабинетом с камином, а также задним двором со второй кухней и бассейном. В 2017-м Уэйн продал его за 5 миллионов 850 тысяч долларов. В 2012 году Грецкий купил дом в Сент-Луис, Миссури за 500 тысяч долларов а в 2013-м продал другую свою недвижимость. Таунхаус, купленный ранее в Таузенд Оукс за 1 миллион 890 тысяч долларов. В 2016 году Грецкий приобрел дом на участке в 30 соток в Уэст Лейк Виллидж, близ Лос-Анджелеса, за 3,3 миллиона долларов. Величественный особняк в средиземноморском стиле соседствует с полем для гольфа, а также включает сады, террасу и бассейн в курортном стиле под открытым небом. В классическом интерьере дома жилой площадью более 460 квадратных метров с четырьмя спальнями, пятью ванными комнатами, гостиной с камином, кухней и столовой преобладает натуральная древесина. Владел хоккеист поместьем недолго и уже в следующем году продал за 3-4 миллиона долларов. Также звезде хоккея принадлежит дом в районе Палм-Харбор во Флориде, который он купил для того, чтобы быть ближе к детям и внукам. Помимо объектов недвижимости, в собственности Грецки есть автомобили. В подарок за очередной свой рекорд он получил Rolls-Royce. Также ранее Грецки принадлежал Ford GT 2006 года, 
выполненный в ярких цветах с символической цифрой 99 на двери. В 2020 году Уэйн продал автомобиль за 511 тысяч долларов. Другой свой автомобиль Porsche 930 Кабриолет 89 -го года выпуска грецкий продал с приятным дополнением для поклонников хоккея со своим автографом на лобовом стекле. А еще в честь Грецки была выпущена лимитированная именная серия автомобилей Ford F-150. Сегодня легендарный хоккеист большую часть времени проводит со своей семьей. В частности, с двумя внуками от старшей дочери, которых уже учит играть в хоккей. Примечательно, что в роду Грецки только Уэйн добился таких выдающихся результатов. Единственным родственником великого, который пробился в НХЛ, стал его младший брат Брент. Старший сын Уэйна Тай также занимался хоккеем, но не перенял талант у отца и значительно ему уступал. А вскоре и вовсе бросил это дело из-за постоянных сравнений с известным отцом. С 16 -го года Уэйн решал коммерческие вопросы в Эдмонтон Ойлерс, но в мае 2021-го ушел со своего поста, заявив, что клуб, его фанаты и город всегда будут много для него значить. Позднее пошли разговоры о том, что Грецкий вернется к роли аналитика на телевидении. В ноябре этого года Грецкий и его жена получат награду Stan User Lifetime Achievement Award за спортивное мастерство, достоинство и честность. В заслугах великого хоккеиста сомневаться никто не станет, ведь он получил свое прозвище не только за свершение на льду, но и за свои человеческие качества. Грецкий всегда с большим уважением относился не только к фанатам, но и к своим коллегам. Как-то он позвонил Конору Макдэвиду, которому тогда было 15 лет, чтобы поддержать его и пожелать удачи в игре. Юноша был поражен поступком лучшего хоккеиста всех времен, который, несмотря на свой статус, является скромным и простым человеком. Сегодня Уэйн Грецкий мечтает о том, что его ошеломляющие рекорды будут побиты восходящими звездами. А как вы считаете, удастся ли кому-нибудь превзойти великого хоккеиста? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.